Belirli integral tanımlarından birini daha önce görmüştük. Hatta diğer tanımlarında bu tanıma çok benzediğini söyleyebiliriz. f x dx'in a ve b sınırları arasındaki belirli integrali buradaki taralı alana eşittir. Bu alanı bulmak için ise alanın n tane dikdörtgenden oluştuğunu düşünürüz ve bu alanları toplar yaklaşık bir değer buluruz. Mesela bu birinci dikdörtgen olsun, bu ikinci olsun, ve böyle devam ederek sonuncu yani eninci dikdörtgene ulaşırız. Bu da sondan birinci, yani en eksi birinci dikdörtgen oluyor. Ve bu videoda tüm dikdörtgenlerin enlerinin aynı olduğunu varsayacağım. Ve son olarak da bu da eninci dikdörtgen. Ve ne demiştik? Enleri eşit. Genişliklere eşit. İntegralin tanımına göre dikdörtgenlerin enleri aynı olmayabilir. Ama biz böyle olduğunu varsayıyoruz ve diyoruz ki bu uzunluk, Delta x'e eşit. Delta x'i nasıl buluruz? b eksi a'yı alırız ve n'ye böleriz. Delta x'ler birbirine eşit olduğuna göre toplam uzunluğu alır ve bunu delta x'lerin toplam sayısına böleriz. Daha sonra taralı alanı bulmak için dikdörtgenlerin alanını kullanırız. Toplam uzunluğu alır ve bunu delta x'lerin toplam sayısına böleriz. Daha sonra da taralı alanı bulmak için dikdörtgenlerin alanını kullanırız. Ve bunu da şu şekilde ifade ediyoruz. Sigma i eşittir 1'den n'ye kadar. Küçük bir hatırlatma yapmaya çalıştığım n tane dikdörtgenin alanını toplamak. Dikdörtgenlerde birinin yüksekliği fx alt indis i ile gösterilebilir. x alt indis i fonksiyonun x i noktasında aldığı değeri verir. Mesela bu x1 olabilir, x2 ya da x3 olabilir ve bunu delta x ile çarparız. Bir örnek verelim. x2 aldığımızda fx2 buradaki yükseklik olur. Bunu da delta x ile çarptığımız zaman alanı elde ederiz. Evet dediğim gibi bunu daha önce görmüştük. Mesela bir fonksiyon eğrisinin altında kalan yaklaşık alanı bulmak için Riemann toplamını kullandığımızda, belirli integralin tanımına göre bu alan olduğu için, aynı zamanda bunun n sonsuza giderken limitine eşit olur. Delta x'in bu şekilde tanımlanmış olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu hemen not edelim. Evet, kopyala, yapıştır. Evet, integrali görselleştirmenin yollarından bir tanesi bu. Şimdi bu tanıma göre buraya yazdığım ifadenin bu tanımla ilişkisi ne olabilir? Bu soru hakkında düşünelim. İkisi arasındaki farka bakalım. Burada a'dan b'ye gidiyorduk, burada ise sınırları b'den a'ya olarak belirledik. Evet, bu iki ifadenin ilişkisi nedir? Evet, burada videoyu durdurun ve soruya kendi başınıza cevap vermeye çalışın. Bunu aynen alalım, kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Sınırların yerini değiştirdiğim için aynı şeyi burada da yapacağım. b eksi a yerine a eksi b yazacağım. Ve böyle yaptığımda da farklı renklerle göstereyim. Turuncuyla gösterdiğim delta x, yeşille gösterdiğim delta x'in negatifi olacak. Her şey aynı kaldı ama bu, bunun negatifi oldu. Tüm bunların sonucunda da elimize bunun negatifi geçecek. Yani bu, fx dx'in a ve b sınırları arasındaki belirli integralinin negatifi olacak. Evet, sonuç bu. Bu, integral alırken işimize yarayabilecek özelliklerden bir tanesidir. İntegralin sınırlarının yerlerini değiştirirseniz, negatifini elde edersiniz. Tekrar ediyorum, her şey burada başlıyor. Sınırların yerini değiştirdiğinizde, b eksi a, a eksi b oluyor ve delta x'in negatifini elde ediyorsunuz. Ve bu yüzden de, bu da negatif oluyor. Evet, integral içeren bazı soru çözümlerinde hatta zaman zaman soruyu da daha iyi anlamamızı sağlayacak bir özellik öğrendik. Şahane. Şahane.